guys, this is me, Cheryl Shainafia. Hari ini aku nggak ada boy yang temenin. But no worries because I've got another special guest coming over. And here it is. Three, two, one. Gue yang akan menjadi co-host lo pada hari ini di Breakout Net TV. We're gonna have so much fun today. Of course. Okay. <laughs> so, are you ready? Yes. I'm Cheryl Shainafia. And me, Vidi Aldiano. And this is Breakout. Breakout. Didi Aldiana. Yes, sir. What's up? Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Right, we're gonna have so much fun today. I know. Selamat okay. juga karena special banget hari ini kita ngebahas cover song which is itu kayaknya gue banget. Close to your heart banget Close gitu ya. Close to my very heart to sing. Oh my gosh, <laughs> whoever said your heart was here. No, uh, uh, ada yes, sih di sini it. liver tapi ada. <laughs> kita nggak bahas itu sekarang. <laughs> okay. Karena kita bahas apa share hari ini share? Kita hari ini akan ngebahas Singers yang juga membawakan lagu-lagu cover, oh. oke. Okay. Dan hmm. salah satunya, lo. Salah satunya, gue. Dan salah satunya juga, hmm. nih kita bakal ngebahas soal penyanyi yang baru aja merilis music videonya. Tapi, we're gonna save it for later. Yep. Oke. Okay. Hey, what did you think about that? Gue suka sih. Sekarang banyak banget kayak band-band yang kayaknya good looking ya. Good looking, Tapi bener nih. Tapi juga mempunyai skill yang oke. Okay, bener, bener. Seimbang gitu. I agree with you. Nah. Hmm. Salah satu lagu itu yang tadi dibawain sama The, The Vamps. Vamps, itu sebenarnya lagu cover yang udah cukup lama gitu loh jangka jangka waktunya ya. Gue dengar tiga generasi ke belakang katanya. Jadi dari tahun tiga, 1961 kalau nggak salah. Dari 61, bener. Mm -hmm. Itu yang pertama kali dibawain itu sama Top Notes. Yep. Dan mungkin belum banyak dari kalian yang tahu lagu itu karena yang dinyanyiin sama Top Notes ya. Top Notes, yeah. Karena emang kurang mengudara lah mm -hmm. gitu lagunya. Tapi Terus, they're actually the real singers of the song. Exactly. Mm -hmm. Terus tahun kemudian dibawain lagi waktu itu tahun 62, mm -hmm. dibawain lagi sama Ailey Brothers. Yes. Dan waktu itu, uh, itu udah mulai naik tuh, masuk yes. Top 40 lah. Nah, masuk Top 40 dan langsung di-expand lagi lebih besar semenjak dinyanyiin sama The Beatles. Tahun It 63. Went... Yes, tahun 63. Woo, you get your numbers right too. Yeah, you're doing this really well, man. Thank you very much. <laughs> Dan mereka itu langsung bikin lagunya dalam top 100. Mm -hmm. yes. Billboard, yes. Billboard top 100. Dan sekarang dibawain sama The Vamps. Hmm, you're right, three generations. Mm -hmm. Very three interesting. Generations. Very, very, Kira very interesting. Kira-kira bening nanti akan ada yang cover lagi nggak ya? Kan udah Om Kina Natution, terus Vidi Aldiano, terus siapa lagi? Cheryl mungkin? Harus, hmm, mungkin kalau misalkan aku boleh ya, jadi kayak... Kita ntar ngomongin budget tapi ya, abis ini kali ya. Kayaknya terlalu mahal, <laughs> lagi balik lagi. Tapi kalau misalnya, Cheryl kan gue tahu suka cover-cover juga mm. gitu kan. Um, kalau gue juga suka. Mm -hmm. Jadi ini kar karena ini episode breakout itu banyak kan uh, ada guanya. Yang host juga gue, sekarang kita ngebahas gue boleh? Boleh kita mungkin puter salah satu cover song lo juga <laughs> kalau lo mau Boleh jadi Yang lo ngedance-ngedance itu Yang gue ngedance-ngedance di, di restoran, restoran favorit lo itu Oh restoran favorit? Gak restoran bener, favorit, restoran gue, ya? gak boleh bilang restoran oh, lo, itu terlalu jualan Gak terlalu jualan Page ini... guys <laughs> Lo yang nyebut Page gourmet, Page gourmet and vibes Tapi ini seru banget karena ini gue bener-bener dibuat pure karena gue bosen. Oh really? Yes. Vidi Aldiano bisa bosen dengan segitu banyak kegiatannya bisa bosen? Iya kan kayak rutinitas gitu. Tapi bosennya tetap berkat. Alright Fit, tadi kan kita udah ngebahas soal Twist and Shout nih. Yeah. Itu lagu yang legend di cover dengan banyak generasi. Mm -hmm. Tapi sekarang we're gonna talk about songs yang di cover sama musisi-musisi. Tapi dibilang sama orang-orang tuh kedengerannya lebih bagus. Lebih enak. <laughs> lebih gitu. enak. Iya benar benar Kayak lagu-lagu gue juga dulu mungkin ya. <laughs> Terbaliknya ke gua gua sih. Nih, I love, I love his confidence. Gitu. All musicians should shout like you. Biasanya kan mereka kayak pencitraan gitu yang kayak di breakout nggak ada pencitraan. Gitu. Gak boleh gitu, because you have to be confident. Be confident. Bahkan kayak orang-orang ini yang cover lagu orang lain juga dengan confident juga makanya bisa lebih bagus ya. Asli. Bener, hmm. bener, bener. Kalau misalkan aku tanya nih sama Fidi, yeah. uh, bedanya kata recycle sama cover itu apa, you know? Well, recycle sebenarnya kayak lo menggunakan kembali lagu itu. Mm -hmm. Kalau nge-cover sebenarnya sebenarnya same thing sih. Tapi menurut lo apa? Kalau misalkan recycle, kayaknya it's not a very nice word. Karena yeah, itu kayak kayaknya. mendaur ulang Sesuatu lagu yang yang, kayaknya... yang gak bagus Bener. gitu. Makanya kita tuh sangat menghargai kayak cover artists Betul. gitu. Because 
we appreciate the real song tapi tetap dibawain dengan versi kita sendiri. Dan banyak banget orang-orang yang kayaknya tadinya bukan siapa-siapa gitu, hmm. tapi dia upload video YouTube yeah. cover, cover song orang lain segala macam. Jadi terkenal. Ya, sebagai batu loncatan nih. Ya, yes. salah satunya gitu mm-hmm. yang menurut aku tuh keren banget mm-hmm. is Teza Sumendra. Teza Sumendra. Itu dia salah satu yang awal-awalnya kayaknya cover-cover di YouTube, mm-hmm. tapi sekarang keluar dengan karyanya sendiri. Betul. Gitu. Ada juga Gamal Audi Cantika juga ya. True. Gede banget di YouTube Indonesia awal yeah. sekarang juga besar banget. Dan sekarang AC. kayaknya mulai ke sini Rini Wulandari juga Betul. mungkin dari ajang pencarian bakat yeah. dulu cover-cover sekarang juga Still covering sounds. What does it sound like? Do you like the newest version or the old version? It's different ya. Jadi kayak nggak bisa disamain banget. Not apple to apple banget gitu. Jadi yang lama bagus, yang baru juga bagus. Very good answer, V. Yes, thank you very much. Next stop, karena Dan kita baru ini. ngomongin. Tunggu, tunggu, tunggu. Gua harus introduce lo dengan cara Please yang do. baik dulu, Please gitu. Do, yes. Kan kita udah ngomongin cover artist yang keren-keren, gitu. Salah satunya and my most favorite is going to perform here on Breakout for us. This Siapa is... sih? Siapa sih? Siapa sih? <laughs> Fidi Aldiano. <laughs> kita udah ngebahas nuansa bening sama penyanyinya di sini, Fidi Aldiano. Gila, yep. seru banget ya ada lo di sini ya. Yalah. Gila, berisik banget lo. <laughs> berisik banget langsung ya. Breakout boy, maaf banget kalau misalnya di sini lo nggak dikontak lagi sama Net. No. Nggak ada sabar, nggak bohong. Nggak bisa, nggak oh. bisa, nggak bisa kayak yeah, gitu. Boy, walaupun ada di sini tetap ada di hati. Iya yeah, dong, di hatimu juga di ada. Hati, di hati, ya. Yang lain yuk kita ngebahas langsung <laughs> aja right, selain sekarang. ada Fidi Aldiano <laughs> yang di Indonesia ini suka cover-cover orang. Ya yes. sudah. <laughs> Udah jangan kaguk gitu dong, ya, santai apa-apa. kan gue gak nyebutin namanya. Iya tapi hampir tersebut. Oh gitu, hmm. oke okay, karena lagu yang selanjutnya ini itu keren banget. Iya. Di tahun 2009 sempat booming ini guys dan dibawain sama Armada. Tuh. Judulnya mau dibawa kemana. Hmm. Dan mau dibawa kemana ini itu juga di cover sama Marcel. Dengan aransemen yang beda banget. Mm-hmm. Soalnya... Mau dibawa kemana tuh dari Armada tuh udah boom banget kan? Bapak. Udah boom banget di tahun oh. 2009 ya? Betul, dan Marsha bawain lagi nge-boom juga karena aransemennya sangat-sangat beda kayak agak ada nuansa jazz, jazz ya? Ada jazzy-jazzynya jazzy, gitu. Jazzy-nya gitu. Wow, zaman sekarang juga kayaknya ada yang keluarin lagu uh, bisa dibilang kategori Melayu ya, mm-hmm. kayak uh, C-I-N-T-A Betul. yang by ST12 dan sekarang dibawain lagi. Mm-hmm. Wow! Very interesting. Benar, benar, benar. Dan Marcel tuh nggak cuma bawain mau dibawa kemana aja yang hmm. di cover. Kalau nggak salah ada lagunya uh, Mas Yofi juga Yofi Widianto uh, takkan terganti. Ya, hmm. Terus ada juga lagu dari uh, siapa tuh namanya Rosa. Rosa. Dari Rosa. So nggak kenal Rosa, padahal Rosa tuh kenal parah. <laughs> <laughs> nggak cuma kebelibat ya, you forgot the name, you forgot who she was, oke. Ku tak percaya bahwa cinta Oh datang di pandangan pertama Karena cinta butuh waktu Yang kan biasakan suka oh, Berubah menjadi rasa Yang tak tergambarkan Kau lukis senyum di bibirku manis Menghapus semua derita dan tangis Ku berjanjikan mengejarmu kasih Selama ku bisa ku akan mencoba aku Tak akan menyerah, tak akan lelah karena ku percaya uh, Semua indah saat sewaktu bersama yang Membiasakan cinta no, 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 no. Ku tak akan menyerah Karena ku, ku percaya yeah. Semua indah Sesaat saat waktu membiasakan cinta Para papa tumpa Membiasakan cinta Oke, okay. yeah. 
capek Aduh. banget habis perform. Seru gak? Seru, gak? <laughs> seru lah. Falsetnya tinggi banget. Just Sa- like the recording. Oh. True artist. Tadi lip sync. Oh. Gak ada. Jangan. Gak ada lip sync di gak. breakout guys. Jadi gak pernah lip sync juga. Di net TV ah. there is no lip sync. Semuanya real artist berarti ya. Yes. True artist. Hmm. Oke. Okay. Next up. Next up. Next up. We're still hmm. going to discuss about cover songs. Yes. Dan salah satunya ini yang menurut gue uh, keren banget itu. Ini. Dari zaman dulu panlah. Dari zaman dulu banget. Dari zaman VDSD. Sharon belum lahir kayaknya. Oke, okay, who are we going to talk about? Westlife. Yes. Dan mereka this Irish uh, band over here. Band ya? Yeah. Boy band? No, not a boy band. Oh, boy enggak ada di sini. Jadi band aja. <laughs> <laughs> This Irish boy band fine is really cool karena mereka juga mengcover banyak lagu walaupun udah mencetak a lot of original songs yep. yang uh, hits juga. Kayaknya itu konsepnya mereka juga sih kayaknya mm-hmm. soalnya banyak banget di semua albumnya kayaknya hampir semuanya ada cover songs. Gitu. Mm, kayak... Pertama banget gua inget tuh dulu Apa tuh? Uptown Girl sih. Uptown Girl Uptown itu menyanyi asingnya siapa ya? Billy Joe. Oh, Billy Joe. Joe. Yes. Ada juga mereka yang nge-cover lagu More Than Words, you know, Sing That I Love You. Terakhir juga dia nge-cover lagu uh, salah satu penyanyi jazz favorit gue, Michael Bublé. Dia, mm. Michael Bublé udah uh, hits banget lagu ini waktu itu dinyanyi sama Michael Bublé, meledak banget. Judulnya Home, dan dibawain yes. kembali sama Westlife, dan meledak juga. Mm-hmm. Uh, Sempat masuk top, top 20 billboard kalau nggak saya. Top 20 billboard, yes. tapi udah dengan formasi mereka yang berempat mm, ya betul. waktu itu. Yeah. Hey, by the way, speaking mm. about cover artists, dari tadi kayaknya kita, kita ngebahasnya cowok, cowok, cowok terus ya? Iya, yeah. yeah, bule, 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 bule gitu. Bule, bule, enggak. Naik Mar- Indo lah. Marcel sama lo kan bukan bule. Kita kan ada darah bule nya. <laughs> you wish. <laughs> But anyway, sekarang kita ngebahas kecewa yuk, I, I have a surprise guest for you. Dia yes. juga pernah ngecover lagu di sini, di, di sini. Indonesia. Di Indonesia. Yes. Kepandang lekat dirimu, ku tetap pola mata, terasa manusu tepat di jantung hatiku. Ku tarik nafas sedalam seiring balas tatapmu memacu nari kacau kan adrenalinku tak ada yang salah tak ada yang tak benar di mataku semua tergambar indah ku lewati malam malam sepi kaulah alasan. Terbesar dalam hidupku Mana mungkin Ku kan bisa Melupakan Boy Malam-malam Sepi Na-na-na-na-na-na Mana mungkin Ku kan bisa Melupakan I'm still on breakout dan yes, with me Vidya Diano as well and dan... Citra Scholastica. Yeah, keren banget tadi perform barusan perform apa lagu terbarunya alasan terbesar yes. Yep. Yes, dan... alasan terbesar ini emang mm-hmm. one of your new songs juga ya. Yeah. From your album. Dan alasan terbesar kenapa Citra ada di episode kali ini juga karena dia uh, pernah mengcover lagu orang juga yang sesuai dengan tema kita pada episode kali ini. Yes, dan salah satu lagunya itu adalah. By Afgan. By Afgan. Oh Pertanyaannya kenapa Afgan? Kenapa gak video Aldiano aja? Lagunya kan banyak juga. Ya. Ah, sedap. <laughs> jadi Afgan maksudnya apa? Oh, enggak. <laughs> jadi, 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 gue lanjutin loh. Jadi, so, kenapa sadis um, Afgan? Tadi itu pengen kolaborasi sama uh, Mas Baby-nya, hmm. Mas Baby Romeo. Oh, Oke. Okay. Cuman, Mas Baby itu pengen banget, uh, jadi dia bilang kalau misalnya dari semua lagunya itu yang paling menyayat hati dan yang kayaknya paling laku mm-hmm. itu kayaknya sadis gitu Betul. dan kayaknya kalau misalnya cewek ngerasain sadis itu pengen tahu gimana sih rasanya gitu jadi pengennya dibawain dengan cewek versi cewek Betul. tapi sekarang lebih laku lagi ya iya yeah. yeah, tapi Afgan sama versinya Citra juga I think it's like really cool ya yeah? yes. mm-hmm. menurut yep. aku okay. sama-sama okay. kerennya oke okay, speaking about hmm. Afgan ya katanya right. dia ini banyak menginspirasi uh, artis-artis dari bukan cuman 
Indonesia, Indonesia aja, aja, tapi juga di Malaysia loh. Betul, Jadi karena dia juga kan? kemarin juga baru konser apa belum ya? Belum yes, konser ya? Di Plenary Hall. Plenary Hall in Malaysia. Malaysia. Yes. Cool. Good Very luck cool. buat Afgan, Dan di sana itu katanya dia menginspirasi salah satu fashion icon namanya um, Sean Salim. Yep. Dan Sean Salim ini itu sebenarnya just uh, just like into fashion, like a fashion icon. Tapi, tapi dengerin Afgan nah, mau jadi penyanyi sekarang ini. Exactly. Oh. Yeah. Gitu. Jadi, Semoga ntar ada yang dengerin Citra juga. Tadinya mungkin uh, apa ya tukang jahit juga gitu hey. misalnya atau. Boleh, uh, boleh. Apa aja sih, kan? Apa aja, <laughs> pengen jadi penyanyi okay. juga, gitu. Thank you. Aku, ya kan? aku justru malah di, pertama kali dengerin Citra ya, hmm. karena you sang an English song. Masih ada bait yang bahasa Hard. Inggris, habis itu juga Indonesia. Itu membuka oh. celah buat banyak musisi untuk lebih berani uh, bilingual gitu di lagu-lagunya hmm. mereka. Jadi menurut aku itu bagus Thank banget. Of, yes, course. of course, of course. Oke, okay, pokoknya Citra itu keren banget ya. Yeah, Citra, yeah. I love your music video. Oh, thank you. Eh, <laughs> hey, dari tadi gue ngomongnya thank you terus ya. Yeah, thank yeah. you so much. Harus kayak gitu dong, you're welcome. <laughs> manis banget. Hmm. Kamu kenapa sih ciptain satu lagu judulnya Mama Papa? What was Interesting banget soalnya dari judulnya gila ya. Judulnya itu apa tuh kayak yeah, gimana? Karena Papa. gini, karena gini. Hmm. Kalau misalnya uh, ceritanya ini kan, mau memperkenalkan sang pacar ke mama hmm. sama papa gitu hmm. dan pasti kalau mama papa itu pasti nggak mungkin kan di dibiarin ya oh ya udah uh, mainnya pulang malam ya uh, pacarannya yang bebas ya nggak mungkin kan jadi ini liriknya kayak gitu. jadi ceritanya lebih kayak uh, kata mama nggak uh-huh. boleh pacaran lebay-lebay oh. kata mama kata Tuh, papa nggak boleh citra. pacaran genit-genit nggak yeah. yeah. boleh pacaran nakal-nakal Tuh. 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 dan Tuh. satu sisi uh, di lagu ini juga pengen ngasih tau ke pacarnya kalau ini adalah janji aku ke mama papa hmm. gitu jadi uh, aku juga nggak bisa nggak bisa apa namanya uh, ngikutin cara kamu yang bebas yang nakal yang genit gitu yeah, yeah. Terus, ini lagu pertamanya lo yang kita sendiri atau uh, this is the second one the second one right jadi kalau misalnya yang pertama ada judulnya galau 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 cuma kalau yang ini lebih lebih ceria Sorry, lebih yeah. citra lah oke 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 nah selain mama yep. papa ini ini kan hmm. baru ya klipnya hmm. hmm. kenapa kamu Keluarinnya berdekatan nih kayaknya. Iya. Mm-hmm. Yeah. Jadi sebenarnya karena ini lagi proses untuk album kedua, mm-hmm. jadi biar biar lebih lebih produktif aja. Jadi oh. untuk untuk uh, jaraknya lebih pengen apa ya yang bisa dikeluarin dan uh, salah satunya single single lama pengen dijadiin hit sih. Oke okay, ini kayak bridging to yeah, the second bridging album, album lah ya. Oke okay, that's very cool. That's very Interesting. Cool. And one uh, one very cool musician yang menurut aku juga produktif banget ya. Mm-hmm. Bukan cuma di dunia uh, tarik suara aja, mm-hmm. tapi juga. Jimmy. Uh, luar biasa kalau lihat di Instagram ya. Sehat banget exactly. gitu. Sehat banget ya. Fashion sense-nya Dan juga. kayaknya ini menginspirasi banyak sekali penyanyi-penyanyi baru juga ya di Indonesia. Benar, untuk lebih entertaining untuk pakai dancers tuh, juga tuh. ya. Who is it? It is Agnes Mo. <laughs> yes. Dan Agnes sekarang Mo. lebih terkenal Agnes Mo ya. Yes. yes. Agnes Mo. Nah, nah, Agnes Mo over here she's also very sick. Dia ini udah uh, punya banyak lagu-lagu yang uh, hits banget ya yeah. seperti Cinta ini kadang-kadang tak ada matahariku oh, yes. <laughs> matahariku dan salah satunya nih yang dia cover juga judulnya itu rindu ya rindu betul rindu. Rindu. pertama kali nyanyi sebenarnya ini is a cover song as well pertama kali nyanyi itu sama penyanyi namanya Frida kalau nggak salah Frida yeah. dan itu Uh, sempat dinyanyiin sama dia emang penuh dengan penjiwaan juga bagus banget tapi waktu Agnes bawain lebih puff lagi gitu. Kayak membuat statement gitu. Benar. Today, thank you so much Cip udah datang. Yeah. Sebelum thank, thank you me. juga Kamu kita Iya dong. Yeah. Tapi kita bertiga kayaknya nggak up dong. Bertiga sama-sama suka nyanyi kayaknya yeah. harus ditutup dengan. Apalagi juga acara ini suka cover-cover bukan cuma acara lo doang. Iya. Yeah. Iya yeah. 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 stereo ya setiap hari Minggu ya. Yes. <laughs> Bukan, bukan, bukan yang itu juga. Santai Alex, benar, Alex, benar, Alex, benar, Alex. Santai Alex, santai Alex. Yeah, Tapi yeah. kita kali ini akan mengcover sebuah lagu yang menurut gue juga di radio-radio Indonesia sering banget diputerin. Mm-hmm. Dan kita akan membuat uh, cover lagu itu sesuai dengan uh, apa cara ya? Kita. Cara kita. Cara sendiri. kita sendiri. Oke, okay, we'll have so much fun. But first, can you guys share your Twitter? Mungkin dari Citra yeah. dulu. Untuk Twitter, S C O L S P Citra, sama kayak Instagram. Gua sharing nggak usah lah ya. Instagram, share Instagram. Share. Instagram sama kayak. Instagram sama. Oke, okay, Pidi. Video, oh, video at video Aldiano. Video udah nggak usah nggak usah nggak usah. Uh, followersnya udah banyak. Kenapa sih? Kenapa sih? Nggak usah nggak usah. Eh, usah, usah. Channel juga lah, channel sekalian. Yes, punya saya di at breakoutnet. Oh. Breakoutnet official. Oh gitu, boleh boleh boleh. Kalau gitu tadi gue program. Nggak nggak bisa. Antara sama di sini lagi juga. Jangan jangan, boy boy lagi nonton lagi nonton. Lagi nonton. Oke, and at Cheryl Chinavia, at Cheryl Chinavia is also my Instagram. And now it's time for us to perform. Yes. 
kill it. Check like, it out. Homie, <laughs> When I need a motivation My one solution is my queen Cause she stays strong Yeah, yeah She is always in my corner Right there where I want them All these other boys are tempting But I'm empty when you're gone And they say Do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really Cause who I think of a cheerleader She's always right there Where I need her Ooh, I think that I found myself a cheerleader She's always right there Where I need her When I need her Yeah, she walks like a model she grants my wishes like a genie in a bottle Yeah, yeah yes, I'm a wizard of love And I got the magic wand All these other girls are tempting But I'm empty when you're gone They say Do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating your life? Not really cause Ooh, I think that I found myself a cheerleader she is always right there when I need her. Ooh, I think that I found myself a cheerleader. She's always right there where I need her. Do you need me? Do you think I'm pretty? Ooh, hey, yeah, yeah. When she walks like a model, my motivation grants your wishes like. 